তুমি চাই না আমার আমার পরিবার আমার জন্য কোনোভাবে কষ্ট পাক আমার বাবা যা করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত আমি फोने कथा बोल प्रयोजन पड़े समय फिर पे ऋषि मरणी मरणी बेचे आ বেঁচে আছে ঋষি তুমি জেগে জেগে না মিথ্যে স্বপ্ন দেখাটা বন্ধ করো ট্রাই না আন্ডারস্ট্যান্ড যে খুনটা তুমি করেছো আর তোমার সঙ্গে থেকে থেকে তোমার এই এত বছরের অপরাধের বোঝা আমি আমার কাঁধেও বয়ে চলেছি কি করিনি বলতো লাস্ট কুড়ি বছর ধরে পনেরোটা শহরে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে বেরিয়েছি দুজনে মিলে হাই কুড হ্যাভ ইজিলি সেটেলড সামওয়ের হেলস আমি আমি বিদেশে থাকতে পারতাম मैनेज कर चलते तुम झमेला करते आसो ना तुम निजे विपदे पड़े तक सब तुम निजे सामले हो बारे गेस्ट अपेक्षा कर घात घुरे भगवान शि आज कोर कांधे अनेक गुरु दायित तुम बाड़ समस्त परिस 
একটা মানুষের জন্য আমরা আমরা সবাই আজ এই অথই জলে পড়েছি একমাত্র তুই পারবি বাবা তুই পারবি আমাদের সবাইকে এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করতে ঋত্বিক আমাদের অফিস অফিসের অ্যাকাউন্টস সব কিছু সিজ হয়ে গেছে কেস যতক্ষণ না সলভ হচ্ছে আমরা আমাদের অফিসের অ্যাকাউন্ট থেকে একটা টাকাও তুলতে পারবো না আমাদের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কতটুকু পুঁজি আছে বল কতটুকু পুঁজি আছে কোর্টের অর্ডার অনুযায়ী আর এস এন্টারপ্রাইজেস এর কোনো টাকা অন্য কোনো কোম্পানিতে ইনভেস্ট করা যাবে না আর নাই আমি নতুন করে কোনো বিজনেস শুরু করতে পারবো আর এমনিতেই আমি বেনামে কোর্টের অর্ডার অমান্য করতে চাই না তাই এই মুহূর্তে তোর এই ডিলটা আমাদের সবার কাছে সব থেকে বড় ভরসার দিক আমি কোনোদিনও ভাবিনি যে জুদাজিত বাবুর জন্য আমাদের এভাবে নিঃস্ব হয়ে যেতে হবে আর এস এন্টারপ্রাইজের মতো এত রেপিউটেড একটা কোম্পানি কেউ কোনোদিনও কোনো কমপ্লেন করেনি এই কোম্পানি অসৎ পথে চলেনি আর এখন এখন কেউ আর এস এন্টারপ্রাইজের জন্য ইনভেস্ট করতে রাজি নয় আর কি কি দেখতে হবে বল তো পিহ দিদি দিদি একটু শান্ত হও তুমি দেখো যা হওয়ার তো হয়ে গেছে আর মিস্টার সেন বা আর এস এন্টারপ্রাইজের তো এতে কোনো দোষ নেই যা দোষ করেছে জুদাজিত বাবু করেছে করতে দাও না কোর্টকে ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করতে দাও আমি শিওর খুব তাড়াতাড়ি আমরা ক্লিন চিট পেয়ে যাবো আর এখন আমাদের মেন কনসেন্ট্রেশন হৃত্বিকের বিজনেস এই মুহূর্তে দাঁড়িয়েও যে একজনে বিজনেসটাতে ইনভেস্ট করতে রাজি হয়েছেন সেটা বিশাল ব্যাপার এই ভদ্রলোকের কথা আমাকে দা ভাই বলেছে একবার একবার যদি উনি ইনভেস্ট করতে রাজি হয়ে যান না বৌদি তাহলে আমি যে ফিউচারটা দেখছি এই বিজনেসটা নিয়ে ইজিলি অ্যাচিভ করতে পারবো ঋত্বিক আমাদের এই পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব বেশি এতদিন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে আমাদের আনন্দ আল্লাহ পূরণ করার জন্য তুই তো নিজের চোখে দেখেছিস আমরা সবাই আনন্দ করেছি কিন্তু ঋষি এক মনে কাজ করে গিয়েছে এই বাড়ির সবার দিকে খেয়াল রেখেছে নজর রেখেছে সৌমি তানি বাম্বি এদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে এই জুদাজিত বাবুর জন্য আজ আমাদের সবাইকে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে আমরা হয়তো কিছু করতে চাইছি কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছি না ঋত্বিক পরিবারের এই খারাপ সময় পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্ব কিন্তু তোর এট এনি কস্ট এই ডিলটা তোকে ক্র্যাক করতেই হবে ঋত্বিক নালে যে আমরা বড় বিপদে পড়ে যাব বাবা বড় বিপদে পড়ে যাব এই প্রথমবার এই প্রথমবার আমি আমাকে প্রমাণ করবার সুযোগ পেয়েছি দা ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি যে দা ভাই ছোটোবেলা থেকে নিজের সমস্ত আনন্দ স্যাক্রিফাইস করেছে শুধুমাত্র আমাদের আনন্দের জন্য যে দা ভাই ছোটোবেলা থেকে কোনো কিছুর অভাব রাখেনি সেই দা ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি বাবা আমি প্রমিস করছি সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করব চেষ্টা নয় ঋত্বিক আজ আমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেখানে শুধু চেষ্টা করলে চলবে না তোকে পারতেই হবে এটা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই বাবা আজ তো দাভায়ের পাশে দাঁড়ানোর সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এদিকে আয় হ্যাঁ কর শুভ কাছে যাচ্ছিস তো একটু দই মিষ্টি খেয়েছে দেখো আমি জানি তোমার কাঁধে অনেক বড় একটা দায়িত্ব আছে কিন্তু কোথাও না কোথাও তুমিও তো এটাই চেয়েছিলে তুমি চাওনি নিজের একটা বড় বিজনেস দাঁড় করাতে দেখো আমি মানছি যে এই ডিলটাই পরিবারের জন্য আমাদের সবার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট 
কিন্তু এটাও তো সত্যি যে এই ডিলটা তোমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর দেখো তুমি যদি এত নার্ভাস হয়ে পড়ো এইভাবে ডিস্ট্রাক্টেড হয়ে থাকো তাহলে কিন্তু পুরো ব্যাপারটা ঘেঁটে যাবে তুমি তো নিশ্চয়ই সেটা চাও না তাহলে তোমার কি করতে হবে মাথা ঠান্ডা রেখে ফোকাস কনফিডেন্স রাখো সব ঠিক হবে সব ভালো হবে কি কাকিমণি ভুল বললাম এত বড় ইনভেস্টারের সাথে কথা বলতে যাচ্ছিস ঠান্ডা মাথায় সবটা ভেবে কথা বলবি কেমন আমি জানি ঋত্বিক তুই পারবি তোকে পারতেই হবে যিনি আজ তোর বিজনেসে ইনভেস্ট করবেন তার কাছে কিন্তু শুধু তোর বিজনেস আইডিয়াস নয় তোর কনফিডেন্সটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একবার যদি এই ডিলটা ক্র্যাক হয়ে যায় না ইউ হ্যাভ নাথিং টু লুক ব্যাক এট এই বিজনেসে আরও নতুন নতুন অ্যাভেনিউস ক্রিয়েট হবে সবটা বুঝতে পারছি তাই কিন্তু একটা টেনশন হচ্ছে আমি জানি আমি খুব ভালো করে জানি আমার বিজনেস মডেলটা যদি কেউ একবার শুনে নেয় সে না করতে পারবে না কিন্তু অদ্ভুত টেনশন হচ্ছে কোনোদিন হয় না বৌদি বলছি শোন না বলছি একটা প্ল্যান আছে তোরা চতো আমার সঙ্গে আমি একটু কনফিডেন্স পাবো দূর দূর থেকে বসে সাহস দেবে না হয় কিন্তু চলো একসঙ্গে চলো না ঋতিক না 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 দেখ এই বিজনেসটা কিন্তু তোর ব্রেন চাইল্ড ঠিক আছে তাই আমি চাই তুই যা দায়িত্ব নিবি যা সিদ্ধান্ত নিবি নিজের দমে নিবি ইটস ইয়োর বেবি আর দেখ এমনিতেই আরএস এন্টারপ্রাইজের অবস্থা এখন খুব একটা ভালো নয় আমি যদি তোর পাশে দাঁড়াই তাহলে উল্টোটাও হতে পারে তার ফল কি হবে আই রিলি ডোন্ট নো এনিওয়ে তুই তুই এসব নিয়ে ভাবনা চিন্তা করিস না আমি চাই যিনি আজ তোর কোম্পানিতে ইনভেস্ট করবেন তোর ওপর ভরসা করে তোর যোগ্যতা দেখে উনি ইনভেস্ট করবেন স্যাকলি আর ঋতিক শুধু কনফিডেন্স দেখো ঋতিক মিস্টার সেনাও কিন্তু শূন্য থেকে শুরু করেছিল একদিন নিজে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আর এস এন্টারপ্রাইজকে এত বড় একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছিল তখন কিন্তু মিস্টার সেনার কাছে কিছু ছিল না দেখো ঋতিক তোমাদের মধ্যে ব্যাপারটা আছে তোমরা জানো একটা ছোট্ট বিজনেসকে কি করে অনেকটা বড় করতে হয় পিহু একদম ঠিক কথা বলেছে তুই দেখিস কনসেনট্রেট করবি তাহলে এই ডিলটা তুই ক্র্যাক করতে পারবি ঋতিক এই ফুলটা আজকে তুমি তোমার সাথে রাখবে তাহলে দেখবে ডিলটা ঠিক ফাইনাল হবে আর আমি ঠাকুরের কাছে মানত করেছি আজকে আমি সারাদিন উপস থাকবো আর যতক্ষণ না তোমার ডিল ফাইনাল হচ্ছে আমি জল পর্যন্ত মুখে দেবো না বাবা অনুষ্কা সত্যি রে তুই পারিসও বটে কিন্তু এখানে এসব উপোস টুপোস না করে তুই তো যেতে পারতি ওর সাথে সাপোর্টও তোর না দি ভাই আমি আজকে সারাদিন ঠাকুরের কাছে ঋতিকের জন্য প্রার্থনা করব যেন ডিলটা ফাইনাল হয়ে যায় বাবা আমি প্রমাণ করে দেব আমি এই পরিবারের যোগ্য ছেলে দা ভাইয়ের যোগ্য ভাই পরিবারের এই ক্রাইসিসে আমি পরিবারের পাশে দাঁড়াবো বাবা আর দেরি করিস না চলো দিনটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট গোটা পরিবার আমার উপর ভরসা করে গেছে সাহস দাও ঠাকুর যেন আজকে আমি আমার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারি প্লিজ ঠাকুর ভদ্রলোকের যেন আমার বিজনেস প্ল্যানটা পছন্দ হয়ে যেন আমার বিজনেস প্ল্যানটা দেখেই উনি ইমপ্রেস হয়ে যায়
দেখেছো ঋত্বিক এরকম টেনশন করছে আর বেচারের মুখটা কেরম শুকিয়ে গেছে আমি জানি দেখো ওর উপর আমার ভরসা আছে কিন্তু ও তো চাইছিল না ওর কনফিডেন্সের জন্য আমরা এখানে আসি তাই ভাবলাম চলেই আসি আমি জানি ও পারবে কিন্তু দেখো ভাই এনি চান্স যদি কোথাও একটা কোনো ভুল হয় অন্তত তুমি তো আছো ম্যানেজ করে নিতে পারবে সবটা তাই না দেখো প্রিয়া আমার মনে হয় না তার কোনো প্রয়োজন হবে দেখো শুরুর দিকে ঋত্বিকে একটু টেনশন করতেই পারে দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নর্মাল কিন্তু আমার ওর উপর ফুল ফেথ আছে আমি জানি ও ঠিক পারবো পুরো বিষয়টাকে ম্যানেজ করে নিতে পারবে আর তাছাড়া আমরা তো আছি আমরা ব্যাক আপ হিসেবে আছি ওখানে যদি কোনো প্রবলেম হয় ও যদি কোনো হেল্প দরকার হয় আমি ওখানে গিয়ে কথা বলে নেব এই ডিলটা কোনোভাবেই মিস করা যাবে না আর এস এন্টারপ্রাইজ যতদিন না ক্লিন চিট পাচ্ছে ঋত্বিকের এই বিজনেসটাই আমাদের ফ্যামিলির পাশে দাঁড়াবে আর আমাদের পরিবার নতুন করে একসাথে লড়াই করার সুযোগ পাবে সাহস পাবে দেখো আমরা ঋত্বিককে কিছুতেই জানাতে পারবো না যে আমরা এখানে এসেছি ওকে যদি সেটা জানাই তাহলে ও আমাদের উপরে ডিপেন্ড করবে আর আমি চাই না ও আমাদের উপরে ডিপেন্ড করুক আমি চাই ও নিজেই এই টিলটা ক্র্যাক করুক আমাদের কোনো হেল্পের আশায় ও যেন না থাকে না 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 আমরা কোথাও যাব না এখানেই থাকবো লুকিয়ে থাকবো এখানে भद्रलोक मान ভদ্রলোক যা ঋত্বিকের সাথে দেখা করার কথা ঋত্বিক বলছিল উনি কি খুব বড় মাপের মানুষ প্রিয় ঋত্বিকের সাথে নিহারিকা বিজনেস মিটিং এর ব্যাপারে আসছে নিহারিকা হ্যাঁ হে বাবা তো ফাইজা ঋত্বিক কিন্তু পুরোপুরি ভুল বুঝে আছে ও ও ভাবছে কোন ভদ্রলোক আসে ওর সাথে মিটিং করতে যদি কোনো মেয়েকে দেখে গন্ডগোল করে ফেলে নার্ভাস হয়ে যায় তাহলে কি হবে ইন্টেলিজেন্ট অনেক অল্প বয়সে অনেক কিছু অ্যাচিভ করেছে নেহারকা বাবা ঋষি সেন তো দেখছি নেহারিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ এত সুনাম করছে এবার তো দেখতেই হবে এই নেহারিকা মেটি কে অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল 
ভদ্রলোকের তো আসার নামই নেই সেই না নাকি भद्रलोक तो आसन আপনি সেদিন রাস্তায় আপনি ছিলেন না প্রিয় প্রিয় কি হচ্ছে তুমি এখানে কি করছো চলো 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 পাল্টাই 